नमस्ते वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया देसी रुचिल चिरुनामा एंड तमिलनाडु जैन क्वेजन सो मरी ई रोजु मी अंदर कोसम तीसकोचना रेसिपी आ सैवा मीन कुजुंगुको बा पेर गुर्तु पेटकोन चपड़ो एंत कष्टम देसा एंडकंटे वाणी भाष कदा सैवा मीन कुजुंगु मीन अंटे चापलु कदा अब्बा ఇది జైన్ క్విజన్ అయ్యయ్యయ్యో వాళ్ళు అస్సలు నాన్ వెజ్ తినరు ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ ఈ మీన్ వేరే మీన్ అయి ఉంటుందండి ఆ నాకు తెలిసి కేరళ క్విజన్ ని పరిచయం చేసినప్పుడు అనుకుంటాను మీన్ అని ఎక్కడున్నా అందులో ఫిష్ ఉండేది అనమాట నేను కూడా అలాగే అనుకోని షాక్ అయ్యాను ఇదేంటి మీన్ అని ఉంది అంటే ఫిష్ ఉంటుందా అని కాదు కాదు ఇది జైన్ క్విజన్ కాబట్టి ప్యూర్ వెజ్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వెజ్ ఏ ఉంటాయి టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ గా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఏముంటుంది చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే మా స్టార్ట్ చేయనా సో మా స్టార్ట్ చేసేస్తా సో ఫస్ట్ మనకి మిక్సీ చేసే ప్రాసెస్ ఉంది సో ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుందాం ఉడకబెట్టి పెట్టిన బొబ్బర్లు వేసుకుందాం కొంచెం సోమ్ కారం ఉప్పు వెల్లుల్లి ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకుందాం ఓకే రెడీ అయిపోయింది ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఒక ఇడ్లీ ప్లేట్ తీసుకొని కొంచెం ఆయిల్ తో గ్రీస్ చేసుకుందాం ఏంటి ఇడ్లీలు పెడుతున్నావా అనుకుంటారా ఎస్ ఇది వెరైటీ ఇడ్లీలు సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బ్యాటర్ ని ఇలా ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుందాం చక్కగా చిన్న చిన్న ఇడ్లీ లాగా ఇంట్లో వేసేసుకుందాం ఒక బ్యాగ్ తో ఇసుక తీసుకొని మనం టెర్రస్ పైకి వెళ్ళి ఆ ఇసుక ఇలా 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 చల్లా అనుకోండి ఏమవుతుంది అక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం పడుతుంది కదా అలాగే ఎప్పుడో ఏళ్ళ క్రిందట అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ కూడా రాక ముందు అనమాట ఐ థింక్ సో సిక్స్త్ సెంచురీ అనుకుంటా ఆ టైంలోని జైన్స్ ఎక్కడి నుంచో మన భారతదేశానికి వచ్చారంటండి చాలా కొద్దిపాటి మంది వచ్చారంట అంటే వాళ్ళ మత ప్రచారం కోసం కొంతమంది వచ్చారని సెటిల్ అవ్వడానికి వచ్చారని ఆ అంటే ఈ భారతదేశం బాగుంటుంది ఇక్కడ ఉండిపోవాలి అని వచ్చారని చాలా రకాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అలా ఒక యాభై ఎనభై మంది వచ్చారంటండి వచ్చి రకరకాల స్టేట్స్ లోని సెటిల్ అయ్యారంట అలా వాళ్ళ రిలీజియన్ అంటే జైనిజం ని స్ప్రెడ్ చేస్తూ వచ్చారంట సో మరి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది ఇప్పుడు కొంచెం ఆవాలు వేసుకుందాం మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో ముక్కలు ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో టొమాటో కాస్త కుక్ అయితే బాగుంటుంది కదా మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుందాం అలాగే మనకి ఇడ్లీ కూడా కుక్ అవ్వాలి బద్దర్లతో తయారు చేసే స్పెషల్ ఇడ్లీలు ఇవి అది కుక్ అవ్వాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది ఓకే టొమాటో ఆనియన్ అన్ని బాగా ఫ్రై అయిపోయి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మన ఇడ్లీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఒక ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను సో మరి మనం ఇడ్లీ లాగా పెట్టుకున్నాం కదా బొబ్బల్ని వీటిని ఇలా ఇప్పుడు ప్యాన్లో వేసేసుకున్నాం వేసుకొని 
కాస్త ఇలా మిక్స్ చేసేద్దాం ఆ తర్వాత కొంచెం సాంబార్ పౌడర్ అలాగే ధనియాల పొడి వేసుకుందాం చూసారా నేను ఇడ్లీ కుక్కర్ లో పెడితే నేను ఇడ్లీలు చేస్తానేమో అని అనుకున్నారు కదా కాదు ఇది ఒక స్పెషల్ డిష్ మేడ్ ఇన్ జైన్ కుజన్ తమిళనాడు ఆల్మోస్ట్ డాన్ ఇప్పుడు ఒక సోవింగ్ బాల్ తెచ్చుకుంటాను అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటాను ఓకే సైవం మీన్ కుజుంగుడు రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి సైవ మీన్ కుజుంగుకి కావలసిన పదార్థాలు బొబ్బర్లు ఒక కప్పు సోంపు ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు అర టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ సాంబార్ పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత సైవ మీన్ కుజుంగు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో బొబ్బర్లు సోంపు కారం ఉప్పు వెల్లుల్లి వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇడ్లీ ప్లేట్లకు నూనె అప్లై చేసి బొబ్బర్ల మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఇడ్లీ లాగా వేసుకుని స్టీమ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు వేసి బాగా వేయించుకుని ఆపై బొబ్బర్ల మిశ్రమాన్ని పొడిలాగా చేసుకుని ఇందులో వేసి ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకుని రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి సర్వ్ చేసుకుంటే సైవ మీన్ కుజుంగు రెడీ కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా సో ఇది కూడా మనం బొబ్బలతో తయారు చేసుకున్నాం ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ అండ్ ఆయిల్ లేకుండా అంటే చాలా కొంచెం పోపు పెట్టడానికి మాత్రమే వాడాను మిగిలిందంతా మనం ఆల్మోస్ట్ వితౌట్ ఆయిల్ కుక్ చేసుకొని స్టీమ్ చేసుకొని తిన్నాం కదా ఆల్వేస్ స్టీమ్డ్ ఫుడ్ బాయిల్డ్ ఫుడ్ ఎప్పుడు మంచివి ఆయిల్ ఫుడ్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ ఇవి మంచివి కాదనమాట ఆ విషయం మీ అందరికీ తెలుసు కానీ తెలిసిన ఫ్రైడ్ ఫుడ్ తినేస్తూ ఉంటారు అందులోనే టేస్ట్ ఉంది అనుకుంటారు కానీ స్టీమ్ పెట్టుకుని బాయిల్ చేసుకుని తింటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఒక రైట్ మెథడ్ ని రైట్ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవుతే ఎలాగైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కానీ టేస్టీగా ఉంటాయి అనమాట ఓకే మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చెప్తానా చాలా బాగుంది రోటీతో బాగుంటుంది దోశలతో తినొచ్చు ఎస్పెషలీ తమిళ్ తమిళనాడు మొత్తం ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ స్నాక్లో కానీ డిన్నర్లో కానీ ఊతప్పం దోశ ఇడ్లీ తీసుకుంటారండి జనరల్గా ఏంటంటే సౌత్ అని కానీ కొంచెం రైస్ తీసుకుంటారు లంచ్లో రైస్ డిన్నర్లో రైస్ కదా వీళ్ళు ఎక్కువగా దోశలు తింటారంట అండ్ ఆ దోశలకు కూడా మనలాగా కోకోనట్ చట్నీతోనో లేకపోతే ఏదో టొమాటో చట్నీతోనో ఆనియన్ చట్నీతోనో తిన్నా అనమాట వీళ్ళు కర్రీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఇలాంటి ప్రిపరేషన్స్ ఏమైనా చేసుకొని దోశని వాటితో కాంబినేషన్ గా తీసుకుంటారు సో అందుకే చెప్పాను అనమాట ఇది రోటీతో బాగుంటుంది లేదా దోశతో బాగుంటుంది మనం జనరల్ గా ఆలు వేసి మసాలా అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆలు మసాలా తయారు చేసుకొని దాన్ని దోశలో పెట్టుకొని మసాలా దోశ అని తింటాం కదా ఆలు మసాలా దోశ అని సో ఇది కూడా అదే స్టైల్లో మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇందులో ఆలు బదులు మనం బొబ్బర్లు యూజ్ చేస్తున్నాం బొబ్బర్లు చాలా మంచిది ఫర్ హెల్త్ అనమాట సో ఇలా కూడా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే రోటీ ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు ఏదైనా కర్రీ రోటీతో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఆలు కర్రీనే అండి లేదా ఏదో చనా మసాలా అని మష్రూమ్ కర్రీ అని ఇలా రకరకాల కర్రీస్ని ఏమైనా కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ దీంతో కూడా మనం హ్యాపీగా రోటీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఆలు పరాటా తయారు చేసుకుంటాం కదా దీన్ని స్టఫింగ్ గా యూస్ చేసి పరాటా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అబ్బా ఒక్క రెసిపీ నుంచి ఎన్ని రెసిపీ ఐడియాస్ వచ్చేసాయో చూసారా సో దీంతో పరాటా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది లేదా సింపుల్ గా రోటీతో తీసుకున్నా బాగుంటుంది జైన్స్ ఏంటంటే చెప్పాను కదా మీకు ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళు భారతదేశం వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు మన 
ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారు అంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు హిందీ స్పీకింగ్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఏ ప్లేస్ లో సెటిల్ అయ్యారో ఆ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ని కూడా కంపల్సరీగా చాలా బాగా మాట్లాడతారు అనమాట వాళ్ళు పేరుకు జయన్సే గానీ ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యారో ఆ లాంగ్వేజ్ ని వాళ్ళ మదర్ టంగ్ గా యూజ్ చేసుకుంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో ఉన్నా అనుకోండి అక్కడ జయన్స్ అందరూ మదర్ టంగ్ హిందీ మాట్లాడతారు లేదు రాజస్థాన్ లో ఉంటే రాజస్థానీ మాట్లాడతారు ఇక తమిళనాడులో ఉన్న జయన్స్ చక్కగా తమిళ్ భాష మాట్లాడతారండి అదే కాకుండా వాళ్ళు హిందీ కూడా మాట్లాడతారు అనమాట వీళ్ళు ఎక్కువగా టీచింగ్ ని ప్రొఫెషన్ గా తీసుకుంటారు అండ్ కొంతమంది యుఎస్ యూకే లో కూడా సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట వాళ్ళని కూడా ఇండియన్స్ అనే కన్సిడర్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ల క్రిందట ఫోర్ ఫాదర్స్ టైమ్ లో వాళ్ళు ఇండియా వచ్చి సెటిల్ అయిపోయారు కదా సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్యూర్లీ ఇండియన్స్ జయన్స్ అందరూ కూడా ఇండియన్స్ వీళ్ళు ఎక్కువగా మత ప్రచారం చేసే గ్రూప్స్ గా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ మతాన్ని ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అంటే జైనిజం ని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అందులో కూడా ఎక్కువ మంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే కొంచెం ఇంటీరియర్ విలేజ్ ఏరియాస్ లో ఉండేవాళ్ళు ఫార్మింగ్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అనమాట ఒకటి ఫార్మింగ్ చేస్తారు ఇంకొకటి క్యాటిల్ ఆవుల్ ని వాటిని పెంచుతారు అనమాట డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ని పెంచుతారు అండ్ వీళ్ళు ఏంటంటే ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ కాబట్టి మీట్ కి సంబంధించిన ఏ ప్రోడక్ట్ కూడా తీసుకోవాలి ఫిష్ గానీ చికెన్ గానీ మటన్ గానీ పోర్ బీఫ్ నాట్ ఈవెన్ ఎగ్ అనమాట ఓకే మరి ఈ రెసిపీ అయితే చాలా బాగుంది తప్పకుండా ఈ రెసిపీ కూడా ట్రై చేయండి వెజిటేరియన్స్ అందరూ ఈ వీక్ కంపల్సరీగా చూడాల్సిన ఎపిసోడ్స్ ఎందుకంటే మంచి మంచి వెజిటేరియన్ రెసిపీస్ తో ప్రతిరోజు మేము ముందుకు వస్తున్నాం కదా సో మరి ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లో మళ్ళీ చూడండి సో మరి చూసారు కదండి ఈ రోజు కూడా ఒక చక్కటి వెజిటేరియన్ రెసిపీ పరిచయం చేశాను కదా తమిళనాడు జైన్ క్విజన్ నుంచి తప్పకుండా ట్రై చేయండి దోశ కాంబినేషన్ లో రొట్టి కాంబినేషన్ లో యాజ్ యూ విష్ మీకు ఎలా నస్తే అలా ట్రై చేయొచ్చు మరి చూస్తూనే ఉండండి రేపు కూడా ఒక మంచి వెజ్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే